हेलो स्टूडेंट माई सेल्फ कीर्तडीबी जुनियर कॉलेज टीचर सदगुरु गाड़गे महाराज कॉलेज कराड सब्जेक्ट फिजिक्स टुडे वी विल स्टार्ट द न्यू चैप्टर्स वेव ऑप्टिक्स हा चैप्टर सुरू करनापूर्वी तुम्हारा एक गोष संगत कोविड नाइनटीन या प्रादुर्भाम आप कॉलेज रेग्युलर हो ऑनलाइन टीचिंग घतो तो शिक्षण खायान आपका जो सिलबस है हा चैप्टर्स मध्य हा सिलबसम चार पॉइंट्स रिड्यूस के लिए कमी के लिए को पॉइंट्स हैं तो चार पॉइंट्स नाव तुम्हारा संगत पहला पॉइंट कार्फुस्कुलर नेचर ऑफ लाइट दूसरा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एट बाउंड्री बिटवीन टू मेडियाई थर्ड पॉइंट पोलराइजेशन ऑफ लाइट एंड फोर्थ रिजॉल्विंग पावर अभी एकूल चार पॉइंट्स हा चैप्टरम रिड्यूस के कमी के ये चार पॉइंट्स सोड़न हा चैप्टर का जो सिलबस है तो अपन इन डिटेल तुम्हारा शिकवना आहोत सुरुआती हा चैप्टर जो नाव है वे ऑप्टिक्स तो पैदा ऑप्टिक्स मे का आप गरजे है वॉट इज मीन बाय ऑप्टिक्स ऑप्टिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स ऑप्टिक्स ही फिजिक्स की शाखा है क्या शाखे मधे लाइट का अभ्यास किया अभ्यास किया अभ्यास किया अशा शाखेला ऑप्टिक्स अनत आता ऑप्टिक्स मधे दो प्रकार मनता एक पहला मुद्दा बे ऑप्टिक्स दुसरा तो वे ऑप्टिक्स जो आता आज अपन शाखे शिकार In case of ray optics, study of light by considering straight line nature of light. That means light always travels in a straight line. Linear propagation of light. मंजे प्रकाश सरल रेशे जातु ये विचारात झूम light का अभ्यास जा शक्यत करता तेह शक्यत ना होए अरे ऑप्टिक्स हाँ अरे ऑप्टिक्स में दे अपन वैगेरे लाइट से फिनामिन एक्सप्लेन करो शक्तों ये तब तक ये उदार नहीं तो बात समझो फर्स्ट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट सेकंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ये दोनों फिनामिन अपन अरे ऑप्टिक्स में दे ये ता अक्राइव अक्राइव लास्ट अपन पहले ले आए दूसरी ब्रांच ऑप्टिक्स जिसका नाम है वेव ऑप्टिक्स वेव ऑप्टिक्स इज द ब्रांच ऑफ ऑप्टिक्स व्हिच डील्स विद स्टडी ऑफ लाइट या शाखे सुधा लाइट्स का अभ्यास करता प्रकस बाय कसडी वेव नेचर ऑफ लाइट त्या लाइट्स नेचर ही वेव नेचर आहे हे कंसीडर करून त्या लाइट्स का अभ्यास ज्या शाखे मध्ये करता त्या शाखेच नाव आहे वेव ऑप्टिक्स तर अपना ला बारहवीं साल के दो चैप्टर आए तो चैप्टर्स नाम का है बा वेव ऑप्टिक्स मुझे आपको क्या शक्ति लगता है बेस करने का है इन डिटेल मुझे वेव ऑप्टिक्स बिफोर स्टार्टिंग द एक्चुअल सिलेबस ऑफ दैट टॉपिक वेव ऑप्टिक्स वी फर्स्ट रिवाइज सम टर्म्स दैट ऑलरेडी वी हैव स्टडीड इन एलेवेंथ स्टैंडर क्या गोषी अपने महित गरजे है क्या गोषी को थोड़क तुम्हारा संगत वी नो दैट लाइट इमिटेड फ्रॉम इन इज सोर्स सपोज दिस इज सोर्स ऑफ लाइट एस बी अ सोर्स ऑफ लाइट इमिट लाइट वेव्स और लाइट दैट लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन लाइक दिस लाइट ऑलवेज ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन अपन ही शिक्षित है कि कहीं जैसे सोर्स पर्सन लाइट बाहर पड़ ली तो ती एका सरल रेशित जाते 
the path of that light is called as a ray of light it is given by this arrow ha arrow means apna ray of light mhanto to mhanje kay hai ta tya light cha path darshavto light kontya margane pudu pudu sathile ahe to path mhanje ray of light to mhanje kay ha arrow asel ह्याच्यासंबंधी आपण अकरावी आपण शिकलेलो आहोत तसेच फेनामिन ऑफ लाईट रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन ऑफ लाईट हा फेनामिन आपण अकरावी डिटेलमध्ये शिकलेला आहोत तो कसं पहा थोडक्यात मी सांगतो रिफ्लेक्शन म्हणजे काय रिफ्लेक्शन ऑफ लाईट राईट सॉरी लाईट रिफ्लेक्ट होते म्हणजे काय होतं तर एखादा रिफ्लेक्टिंग सरफेस आपण कन्सल्ट केला हा रिफ्लेक्टिंग सरफेस आहे ती काय आहे तर प्लेन मिरर आहे सपाट असा सपोज दिस इज रिफ्लेक्टिंग मिरर प्लेन मिरर रिफ्लेक्टिंग सरफेस एक्सपाय दिस इज नॉर्मल टू दॅट रिफ्लेक्टिंग सरफेस अल इज परफेक्ट टू दॅट सरफेस रे ऑफ लाईट इज इन्सिडेंट ऑन दॅट रिफ्लेक्टिंग सरफेस एक्सपाय सपोज पी क्यू बी दी रे ऑफ लाईट इज रन ॲट पॉईंट क्यू ऑन Reflecting surface xy by making some angle with the normal, this is normal, q, q dash, by making some angle, this is ray of light incident on plane mirror xy at point q by making some angle i with the normal called as, called as angle of incidence, this light gets reflected back into the same medium like this. This is PQ is one ray. This is QR reflected ray. That ray makes some angle with the same normal called as angle of refraction. From this, we can state two laws of refraction. So two laws of reflection. That means this is PQ is one ray. QR reflected ray, and this QQ dash normal lie in a same plane. These are laws of refraction. So laws of reflection. Laws of reflection. One first law. Incident ray PQ, reflected ray QR, normal QQ dash lie in the same plane. This is first law of reflection. Second, angle of incidence. Exactly equal to angle of reflection. Like this. Angle R equal to angle R. angle of incidence exactly equal to angle of reflection this is about the phenomenon of reflection of light similarly we have studied refraction of light like this second phenomenon refraction of light for refraction we must have two media and the boundary between these two media suppose this is the boundary I mean, with the boundary between two media, this is first medium, rarer medium, and this air medium having refractive index n one, and this is second medium, denser medium, denser medium that is denser transparent medium. For example, water, glass, water or glass having refractive index n two, having refractive index n two. Suppose this is normal to the refracting surface or boundary between two media. Suppose this is water or glass medium. This is suppose PQ with the incident ray incident on the boundary between two media at an angle of incidence I. This is Suppose AB be a normal drawn to boundary M N at point Q. I with the angle of incidence. Whenever ray of light travels from one medium to another medium, that is first medium to second medium, that is rarer medium to denser medium, light changes its path like this. That light. changes its path that light bends towards normal like this this is original path of ray of light but that light due to that denser medium changes its path 
that phenomenon of light is known as refraction of light at that time that light bends towards the normal by making some angle r with the normal called as angle of refraction in this case i with the angle of incidence r with the angle of refraction by considering all these things we prove that sin of the angle of incidence sin of the angle of refraction the ratio of sin of the angle of incidence to the sin of the angle of refraction which is given angle of incidence i am as a sin theta angle of refraction r is as a sin theta which is sin of the angle of incidence ratio of sin of the angle of incidence to sin of the angle of refraction is always constant that constant is known as refractive index of denser medium with respect to rarer medium that is refractive index of second medium with respect to first medium this is the sense law of refraction by solving that sin i divided by sin r equal to n2 divided by n1 n21 refractive index of second medium with respect to first to be written like this n2 divided by n1 by multiplying and by taking cross multiplication we can write equation n1 sin i equal to n2 sin r n1 sin i equal to n2 sin r this is about refraction of light these are some phenomena of light studied in 11th standard like as the light always travels in a straight line also we we have studied in the center the reflection of light by the spherical mirrors or by the mirrors reflection of light by the mirrors also refraction of light through prism as well as through curved surface of lenses he don't point should happen akra will happen shikle lahot which have gosti aplala basic thodo mahit asna garje jay ha chapter sambandhi हे माहीत आहे असं घरी धरून आपण पुढे जायचंय आणि आपल्याला हा चॅप्टर आपल्याला चालू करायचा कोणता वे ऑप्टिक्स फॉर द नेचर ऑफ लाईट नेचर ऑफ लाईट डिफरंट सायंटिस्ट प्रपोज हिज थेरीज टू डिटेक्ट टू डिक्टेट confirm nature of light suppose this is source of light any source which when placed in medium emits light in all possible directions then what is the nature of light emitted from that source to solve that question what is the nature of light different scientists propose his theories there are four scientists propose his theories to explain the nature of light Am- among them the first scientist newton proposed his theory to detect the nature of light according to this theory any source any source of light any source of light emit light in the form of extremely small massless tiny particles that particles are named as corpuscles bagan jo newton ja mate eka source ahe source pasun ji bahar pandeli light ahe ti particle cha swarupat bahar padte te particles kasha astat very small massless tiny particles kya particle la teni naav dilo tar naav ahe corpuscles manun kya theory la apan newton's corpuscular theory as mhanto newton's corpuscular theory manje newton ji theory manli to kya theory la naav dilela kya newton's corpuscular theory ka newton cha mate ekadya source pasun jar light bahar padta ase तो ती लाइट पार्टिकल स्वरूप बाहर पड़ते ते पार्टिकल कैसे आता वेरी स्मॉल मसलेस एंड टाइनी आता पार्टिकल नाव का बार्पुस्कूल्स 
म्हणून त्या थेरीचं नाव आहे न्यूटन कार्पुस्कुलर थेरी अकॉर्डिंग टू दिस थेरी डिफरंट कलर्स ऑफ लाईट डिफरंट कलर्स ऑफ लाईट आर ड्यू टू डिफरंट साइजेस ऑफ दीज कार्पुस्कुल्स म्हणजे ह्या सोर्स पासून जे कार्पुस्कुल्स बाहेर पडणार त्या कार्पुस्कुलची साईज ही वेगवेगळी असते म्हणून लाईटला वेगवेगळे कलर्स असतात डिफर डिफरंट कलर्स ऑफ लाईट आर ड्यू टू डिफरंट सायजेस ऑफ कार्पुस्कुल्स सेकंड दीज कार्पुस्कुल्स ट्रॅव्हल विथ व्हेरी हाय स्पीड ते कार्पुस्कुल्स व्हेरी हाय स्पीडने काय होत असतात ट्रॅव्हल होतात व्हेरी हाय स्पीड त्याचं स्पीड एकदम कसं असतं जास्त असतं थर्ड पॉईंट वेलॉसिटी ऑफ लाईट इन डेन्सर मिडियम इज लार्जर दॅन इन रेअर मिडियम न्यूटन आपल्या थेरीमध्ये असं सांगितलं आहे की त्या पार्टिकलची वेलॉसिटी किंवा वेलॉसिटी ऑफ लाईट ही डेन्सर मिडियममध्ये कशी असते जास्त असते रेअर मिडियममध्ये कशी असते कमी असते नंतर बघा एखादा सोर्स आहे सोर्समधून जर लाईट पार्टिकलच्या स्वरूपात बाहेर पडत असेल तर त्या सोर्सचं मास कालांतरानं काय होतं कमी होतं असं कोणी सांगितलं पहिल्यांदा तर न्यूटनच सांगितलं ॲज दॅर इज कंटिन्युअस इमिशन ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम सोर्स सो मास ऑफ सोर्स गोज ऑन डिक्रिझिंग डिक्रिझिंग पण असं काही घडलेलं नाही आपल्या सर्वांना माहीत आहे की सूर्य हा आपल्याला गेले लाखो वर्ष आपल्याला प्रकाश देतो पण सूर्याचं मास कधी कमी झालेला दिसलेला आपल्याला नाही असे काही पॉईंट्स न्यूटननं आपल्या थेरीमध्ये मांडले पण हे जे दो, दोन पॉईंट्स आहेत कोणते बघा वेलासिटी ऑफ लाईट इन डेन्सर मिडियम इज रेडर दॅन वेलासिटी ऑफ लाईट इन रेअर न्यूटनच्या मते डेन्सर माध्यमामध्ये प्रकाशाचा वेग जास्त असतो विरळ माध्यमामध्ये प्रकाशाचा वेग कमी असतो तसेच एखाद्या सोर्सपासून कंटिन्युअस लाईट पार्टिकल स्वरूपात बाहेर पडत असेल तर त्या मा सोर्सचं मास काय होतं कमी कमी होतं हे दोन पॉईंट्स कसे आहेत थोडे प्रॅक्टिकली चुकीचे असे वाटतात त्यामुळं ही थेरी रिजेक्ट केली त्या तुम्ही रिजेक्ट केली ही थेरी रिजेक्ट झाल्यामुळं त्या थेरीचे टॉपॅक्स रिमूव्ह करण्यासाठी दुसरा एक सायंटिस्ट आहे त्याचं नाव आहे मॅक्स प्लॅन्स कॉन्टम थेरी मॅक्स प्लॅन्स मॅक्स प्लॅन्स त्यांनी आपली पहिली थेरी प्रपोज केली ती म्हणजे कोणती बाबा प्लॅन्स कॉन्टम थेरी प्लॅन्स कॉन्टम थेरी मॅक्स प्लॅन्स म्हणून आपली थेरी प्रपोज केली त्या थेरीनुसार त्याने असं म्हटलंय समोर दिस इज सोर्स एनी सोर्स सी मीट लाईट इन दी फॉर्म ऑफ व्हेरी स्मॉल डिस्क्रीट पॅकेट्स नोन ॲज क्वांटा व्हेरी स्मॉल डिस्क्रीट पॅकेट्स त्या पॅकेटला नाव दिले क्वांटा तो क्वांटा म्हणजेच काय फोटो दॅट मीन्स any source emit light in the form of discrete packets quanta that is photon each photon carries an energy e is equal to h nu pratyek photon chi energy aste tya energy mhanje kutle baya e ti kashi karta e is equal to h nu e be the energy of single photon h be the planck's constant and nu be the frequency of radiation ही दुसरी थेरी मॅक्स प्लँक्सनं प्रपोज केली त्याचं नाव आहे प्लँक्स क्वांटम थेरी दॅन थर्ड सायंटिस्ट हायकिंग एच यू वाय हायकिंग प्रपोज हिज थेरी नोन ॲज हायगिन्स वेव थेरी ऑफ लाईट अकॉर्डिंग टू हायकिंग एनी सोर्स emits light in all possible direction in the form of waves 
एखादा सोर्स घेतला तो जर मेडियममध्ये ठेवला तर तो सोर्स आपल्यापासून लाईट बाहेर टाकतो तर ती लाईट कोणत्या स्वरूपात बाहेर टाकतो तर ती लाईट वेवच्या स्वरूपात बाहेर टाकतो पण ह्या थेरीचं नाव आहे हायगिन्स वेव थेरी ऑफ लाईट सेकंड डिफरंट कलर्स ऑफ लाईट आर ड्यू टू डिफरंट वेवलाईन्स हायगिनच्या मध्ये लाईटला वेगवेगळे कलर्स असतात ते कलर्स त्या लाईटमधील वेगवेगळ्या वेबलेंथवर अवलंबून असतात म्हणजे प्रत्येक कलरची वेबलेंथ ही कशी असते वेगळी असते वेबलेंथ म्हणजे आपला टर्म माहिती आहे मला वेव सिंगल वेव तर आपण काय म्हणजे आपलं असं म्हणते एक वेव म्हणजे काय तर एक क्रेस्ट हा हा जो उंचवट आहे त्याला आपण क्रेस्ट असं म्हणतो काय क्रेस्ट आणि हा जो घरीचा भाग दिसतो त्याला आपण ट्रक असं म्हणतो वन क्रेस्ट टुगेदर वन क्रेस्ट अँड वन ट्रक टुगेदर फॉर्म अ सिंगल वेव अँड लेंथ ऑफ दॅट वेव इट्स कॉल दॅट इट्स वेव लेंथेड बाय सिम्बॉल लॅमडा किंवा आपण असं म्हणू शकतो बा एखादी वेव आपण अशी काढली तर दोन लगतच्या क्रेस्ट मधील अंतर किंवा दोन लगतच्या ट्रक मधील अंतरास वेव लेंथ असं म्हणतात ती कसं पाहा तर ही वेव आहे वेवचे लगेच दोन क्रेस्ट म्हणजे कोणते हा पहिला क्रेस्ट आहे हा कोणता आहे दुसरा क्रेस्ट आहे त्या दोन क्रेस्ट मधील जे अंतर आहे त्या अंतराला आपण काय म्हणतो वेव लेंथ असं म्हणतो आहे त्याचा सिम्बॉल आहे लॅमडा तर हायकीच्या मध्ये लाईटला वेगवेगळे कलर्स असतात हे कलर्स काय असतात त्याच्यामुळे पडतात तर वेगवेगळ्या वेवलेंथ म्हणून पडतात असं कोणी सांगितलं पहिल्यांदा आईकडे सांगितलं तर ही वेव जी आहे ही वेव ही लाईट ज्यावेळी मेडियमधून प्रोपॅगेट होते पुढे पुढे जाते तर त्या प्रोपॅगेशनसाठी लाईटच्या माध्यमाची आवश्यकता असते ते माध्यम त्याचं नाव आहे हायपोथेटिकल मेडियम म्हणजे आयकीच्या मते लाईट ट्रॅव्हल्स इवन इन व्हॅक्युम फॉर द प्रोपॅक्शन ऑफ लाईट इन व्हॅक्युम दॅर इज हायपोथेटिकल मेडियम प्रेझेंट इन दॅट व्हॅक्युम दॅट मेडियम इज कॉल्ड ॲज ल्युमिनिफेरस इथर This theory satisfactorily explains the phenomenon of reflection of light, refraction of light, interference of light, and diffraction of light. These four phenomena are the theory that successfully explains the phenomenon of light. This is the theory of the velocity of light in denser medium is less than velocity of light in rarer medium एकदम उलट सांगितलं पण न्यूटन स्कार्पूस क्लो थेरीच्या एकदम विरुद्ध सांगितलं की प्रकाशाचा वेव प्रकाशाचा वेग घन माध्यमात कमी असतो विरळ माध्यमात जास्त असतो तर कोणी सांगितलं तर हायकीनं सांगितलं आणि ते खरं आहे अशी दुसरी थेरी सॉरी तिसरी थेरी प्रपोज केली त्या सायंटिस्टचं नाव आहे हायगिन्स त्या थेरीचं नाव आहे हायगिन्स वेव थेरी ऑफ लाईट अँड लास्ट फोर्थ सायंटिस्ट प्रपोज इज थेरी फॉर द नेचर ऑफ लाईट ॲज सायंटिस्ट मॅक्सवेल प्रपोज इज थेरी Maxwell's electromagnetic field. Electromagnetic theory. Maxwell ne kai ki ni propose ki ni. According to scientist Maxwell, any source emit light in the form of transfers electromagnetic waves. The ha source hai. Ha source kai ki ho hai. आपल्याबरोबर लाईट बाहेर टाकतोय कोणत्या सोबत बाहेर टाकतो लाईट येऊ 
तरह की फॉर्म ऑफ ट्रांसफर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कंसिस्ट ऑफ टू फील्ड्स वन इलेक्ट्रिक फील्ड सेकेंड मैग्नेटिक फील्ड दीज टू फील्ड्स आर परपेंडिकुलर टू इच अदर also perpendicular to the direction of propagation of that wave or light mhanje kay light hi kay electromagnetic wave ahe tyachyamadhe don field astat ek putti electric field dusri magnetic field ya doni field ekmekala kashe astat perpendicular lamb astat ani tya doni field tya light cha kiwa wave cha direction of propagation la kashe astat perpendicular astat that electromagnetic wave are divided according to their wavelength and frequencies there are seven electromagnetic waves one gamma rays second x rays third ultraviolet rays fourth visible light fifth ir radiations sixth micro waves and seventh radio waves these are seven electromagnetic waves thank you